నా బలమంతా నీవేనయా నా బలమంతా నీవేనయా నా బలమంతా నీవేనయా నా బలమంతా నీవేనయా అలలు లేచినను తుఫాను ఎగసినను అలలు పాడే దేవుడవయ్యా నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా కాపాడే దేవుడవయ్యా నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా నా బలమంతా
ఈరోజు మన అంశం ఏమిటంటే పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత మన అంశం ఏంటంటే పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత క్రైస్తవులకున్న ఏకైక బలం ఏంటంటే పరిశుద్ధత నీ బలము నీ మందులు కాదు లేకపోతే నీ ఆహార నియమాలు కాదు అందుకే దావీదు చెప్పాడు నా బలమా అని దేవుణ్ణి సంబోధించాడు కాబట్టి మన బలం ఏంటంటే మనలో ఉన్న పరిశుద్ధత నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉంటావో అంత బలంగా ఉంటావు నువ్వు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దావు ఎంత పరిశుద్ధతకు నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇస్తావో అంత ధైర్యంగా దేవుని కొరకు నువ్వు నిలబడగలుగుతావు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లి ఎందుకంటే పరిశుద్ధుల పక్షాన్ని ఎవరు నిలబడతారు ఎస్ అయ్యా యూ హ్యావ్ బైబుల్ జస్ట్ యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ బైబుల్ ఫస్ట్ శామ్యూల్ సెకండ్ చాప్టర్ సెకండ్ వర్స్ దెన్ యూ విల్ సీ ద గ్రేట్ అండ్ మైటీ థింగ్స్ విత్ యువర్ ఓన్ ఐస్ and also you will listen with your ears also when you see this word with your eyes when you listen this word with your ears that automatically the faith will arise and you will see great things in your life because god wants your purity your holiness you know so nowadays what happens so many people they don't have holiness they are not giving any priority to purity purity chaala mandi parishuddhataki pradhanyata ledu chaala mandi pavitrataga undataniki pradhanyata ledu moshe prarthana vinnadu yehoshua prarthana vini surya chandra la pesadu alage esther prarthana vinnadu daniel prarthana vinnadu alage ento mandi chesina bhaktulu prarthana vintadu మా ప్రార్థన కన్నా నీ జీవితంలో నీ ప్రార్థన ప్రభు విని ఎవరి మీద ఆధారపడి చేసే కన్నా ప్రార్థనలు అవసరం ఒకరి నిమిత్తం ఒకరు ప్రార్థించుకోవాలి మంచిదే కాబట్టి ప్రార్థన సహాయం అవసరమే కానీ నీలో ఏ ఉండాలి ఆ ప్రార్థనలు ఫలించాలి అంటే నీలో ఏ ఉండాలి పరిశుద్ధత నీకు ఉండాలి పరిశుద్ధత లేకుండా నువ్వు దేవుని యొక్క కార్యాలు చూడలేవు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా నీ బలం పరిశుద్ధతలోనే ఉంది నీ బలం నీ పవిత్రతలోనే ఉంది నీ బలం పరిశుద్ధతే నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉన్నావా ఖచ్చితంగా దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అనొచ్చు ఏమండి ఈ పాడు లోకంలో నేను పరిశుద్ధంగా ఎలా ఉండగలనంటే ఏసయ్య రక్తంతో కడగబడి దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడు తన్ను తాను భద్రము చేసుకొనును సాతాను వాణిని ముట్టలేడు దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా దేవుడు మనకిచ్చే శక్తి ఏంటో తెలుసా పరిశుద్ధతను కాపాడుకునే శక్తి యాకోబుకి పన్నెండు మంది సంతానం వారంలో ఒక కుమారుడు పేరు ఏసేబు వారికి పశు సంపద చాలా ఉండేది పశువులు మేపటానికి గొర్రెలను మేకలను గాడిదలను ఒంటెలను మేపటానికి అనేక ప్రాంత దూర ప్రాంతాలు నడుచుకుంటూ వాటిని తీసుకుని వెళ్ళేవారు ఒకరోజు యాకోబు అన్నాడు ఇస్రాయల్గా మార్చబడిన యాకోబు అన్నాడు అయా నీ అన్నలు ఎలాగున్నారో చూసిరమ్మని తను ప్రేమించిన కుమారుడైన ఏసేబుకు ఒక మంచి అంగి కూడా కుట్టించాడు ఆ ఏసేబు నేం చేశాడో చూసిరమ్మని పంపించాడు ఏసేబు చిన్ననాటి నుంచి కూడా దైవ దర్శనాలు కలిగినవాడు చాలా రాబోయే జీవితాంతంలో జరగబోయే విషయాలన్నీ కూడా దర్శనాలు దేవుడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఈయన ఏం చేశాడంటే ఆ దర్శనం తీసుకెళ్ళి అన్నలకి వీళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళల్లో అసూయ వచ్చేసింది ఆ దర్శనం ఎలాగుందంటే ఈయన చాలా పై స్థానంలో ఉన్నట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయనకి మొక్కి దండాలు పెడుతున్నట్టు అన్నలకి సాధారణంగా కోపం వస్తుందిగా ఈడవడు రా చిన్నవాడు మాకున్న జ్ఞానం వీడికి లేదు మాకున్న టాలెంట్ వీడికి లేదు వారి వారి యొక్క పరిధిలో వాళ్ళు ఎంతో జ్ఞానవంతులుగా ఉండుండొచ్చు అయినప్పటికీ కూడా వీడేంటో కళలు చెప్తున్నాడు అంట వీడి నుంచుంటే మేము దండాలు పెట్టడం అంట మా పనులు వంగిపోవటం అంట ఏంటి ఇదంతా అని చెప్పి 
వాళ్ళల్లో అసూయ పెంచుకున్నారు విడిపోయి ఈ ఏసేపు కూడా ఏం చేశాడంటే ఇలా చెప్తుంటే వాళ్ళకి అసూయ వచ్చేసింది సరే అని చెప్పి ఒకరోజు నాన్నగారు పంపించారు వెళ్ళి అయ్యా అన్నలు ఎలాగున్నారు కనుక్కురాయా అని చెప్పి పంపిస్తే మనోడు చక్కగా నాన్నగారు ఇచ్చినవన్నీ పట్టుకుని జున్ను అలాగే కొన్ని గోధుమలు ఏపి ఎవలో ఎన్ని మొత్తాన్ని పట్టుకుని ఏదో సామాన్ తీసుకుని ఉట్టి చేతులు తెల్ల హాలే లూయా సరే అని చెప్పి వెళ్ళేసరికి దూరం నుంచి చూశారు అన్నలు ఏమన్నారో తెలుసు అరే కలలు కనేవాడు వస్తున్నాడు రా అన్నారు ఆయన వచ్చే లోపలే వీళ్ళు ప్లాన్ గీశారు రాగాని అన్న ఎట్లా ఉన్నట్టు అన్నలేదు గిన్నలేదు కూర్చోరా నువ్వు అన్నారు నేను అనుకుంటాను గజమాయించి పట్టుకుని కూర్చోబెట్టేసి ఉంటారు అర్థం కాలేదు ఏసేపు ఇదేంటి ఇట్లా చేస్తారు మా అన్నలు ఓ సొంత రక్త సంబంధులు ఒక తండ్రి బిడ్డలో మేము అయ్యో ఏంటి ఇలా చేస్తున్నారని బాధపడి ఉంటాడు మనసులో అనుకున్నారు వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు వాళ్ళ అసూయ ఎంత వెళ్ళిపోయిందంటే చంపడానికే వెళ్ళిపోయింది చంపుదాం అనుకుంటే పెద్ద ఆయన అడ్డుపడ్డాడు అన్నయ్య రూబేని అడ్డుపడి అరే వీడు చంపి వీడి రక్తాన్ని మనం పాపంగా ఎందుకు వీడిని బానిసలుగా అమ్మేద్దాం బానిసలు ఆ రోజుల్లో మనుషులు కొనుక్కునేవారు బానిసలుగా సరే అని చెప్పి ఏం చేశారో తెలుసా అప్పుడు వరకు గోతులో పడేసి అక్కడ గోతులో ఉన్న ఏసేబుని తీసి తీసుకెళ్ళి ఏం చేశారో తెలుసా పరాయి దేశం వాళ్ళకి అబ్బేశారు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఒక సత్యాన్ని చెప్తున్నా వినండి మనిషిని అయితే అమ్మారు కానీ ఆయన మీద ఉన్న దేవుని దర్శనాన్ని వాళ్ళు తీయలేకపోయారు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఈ సమయంలో ఒక సత్యాన్ని నేను చెప్తున్నాను వీరు మనుషులు అయితే నీ మీద అసూయ పడొచ్చు కానీ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని అసూయ పడే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తీయలేరు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం కాబట్టి మనుషులు నిన్ను మీద అసూయ పడతాడు నువ్వు బాధపడద్దు నువ్వు కృంగిపోవద్దు కొన్నిసార్లు అటువంటి పరిస్థితులు కూడా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎందుకో తెలుసా మన మీద ఆశీర్వాదం ఇంకా పెరగడం కొరకు దేనికి స్తోత్రాలు పరలోకంలో ప్రతిఫలం ఇంకా అధికమవటం కొరకు వాళ్ళు ఏ సేబుని అమ్మేశారు కానీ ఏ సేబు మీద ఉన్న దర్శనాన్ని వాళ్ళు తొలగించలేకపోయారు నిజమే దేవుని నియమాన్ని దేవుని ప్రణాళికని ఎవరు కూడా తొలగించలేరు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఎంతమంది అడ్డుపడి ఒకరోజు దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నాడా సంసాన్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నది ఎందుకో తెలుసా ఆ యొక్క అన్య జనాంగాన్ని నశించడానికి కానీ దేవుడు తన ప్రణాళిక లాస్ట్కి నెరవేర్చడం లేదా లాస్ట్ ఆయన చంపినప్పుడు ఎంతమందిని బలం ఉండి కళ్ళు ఉండి జుట్టు ఉండి శక్తి ఉన్న నాటి కంటే ఎక్కువ మంది లాస్ట్ రోజులు ఏం చేశాడు తెలుసా అంటే నాకు అనిపించింది దేవుడు ఒక మనిషిని ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రణాళికను దేవుడు ఒకవేళ ఆ మనిషి చెడు కార్యాల్లో తిరుగుతున్నా దేవుడు ఆ ప్రణాళికను వదిలిపెట్టడం ఎట్లా కొట్ట దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకుంటాడు మోసే నలభై సంవత్సరాల ఐగుప్తి ఇంట్లో పెరిగాడు ఫరో దగ్గర పెరిగాడు ఫరో కుమారుడుగా పెరిగాడు తర్వాత ఒకరోజు ప్రియుణ్ణి అంటే యూదుల్ని ఒక కొడుతూ ఉంటే మోసే ఏం చేశాడు తెలుసా ఐగుప్తి వాడిని ఏం చేశాడు చంపి అక్కడే పాతి పెట్టాడు ఆ దానికి భయపడి ఏం చేశాడు నలభై రోజులు ఎడారులోకి పారిపోయి ఇద్రో దగ్గర చేరి తన మామగారి దగ్గర అక్కడ గొర్రెలు కాసుకున్నాడు నలభై రోజులు నలభై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు దేవుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆయన ఎన్నుకున్నది ఎందుకు ఆ యొక్క మంత్రస్థాని చేతుల్లో పడకుండా కాపాడింది ఎందుకు ఫరో యొక్క ఆజ్ఞను కాపాడుకుని ఎందుకు ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని విడిపించడానికి కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుని ప్రణాళిక నీ మీద ఉంటే శత్రు ఎటు పక్కన దాడి చేసిన దేవుడు మాత్రం తన చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాడు కానీ శత్రు యొక్క చిత్తాన్ని నీ పట్ల నెరవేర్చనే నెరవేర్చడు దేవునికి స్తోత్రాలు చేయలేదు అన్నలు చంపేద్దాం అనుకున్నారు ఏసే పట్ల దేవునికి ప్రణాళిక చాలా గొప్పగా ఉంది అన్నలు చంపేద్దాం అనుకున్నారు కానీ దేవుడు అక్కడ తప్పించాడు అక్కడి నుంచి బానిసత్వంగా ఐగుప్తిలోకి వెళ్ళాడు ఐగుప్తిలోకి వెళ్ళిన ఏసేబు దగ్గర ఉన్న పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకోలేదు ఐగుప్తిలో ఫోర్టీఫర్ ఇంట్లో పనికి చేరాడు ఫోర్టీఫర్ ఇంట్లో పనిచేస్తున్నాడు ఏసేబు మీద ఉన్న ఆశీర్వాదము ఫోర్టీఫర్ ఇంటికి వచ్చింది ఏసేబు అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఫోర్టీఫర్ దీవించబడ్డాడు ఫోర్టీఫర్ ఆశీర్వదించబడ్డాడు ఆ తర్వాత అక్కడ ఒక దుష్కారం చేయవలసిన పని వచ్చింది ఫోర్టీఫర్ భార్య ఓ ఏసే మీద కన్ను వేసి ఓ నువ్వు నాకు కావాలి అంటే ఈయన చెప్పాడు అమ్మా నాకు నచ్చింది నా ప్రభువే 
నా ప్రభు ఎదుటి ఇటువంటి దుష్కార్యం నేను చేయను నా ప్రభు నా పట్ల గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది నాకు ఎన్నో దర్శనాలు చూపించాడు ఆ దర్శనం పాడు చేయటం కొరకు నువ్వు అడ్డుగా వస్తున్నావు ఆ దర్శనంలోంచి నన్ను తొలగించాలని నువ్వు అడ్డుగా వస్తున్నావు కాబట్టి నీ మాట నేను వినను నా దేవుని మాట నేను వింటాను నా దేవుని చిత్తాన్ని నేను నెరవేరుస్తానని తన పరిశుద్ధత ఏం చేశాడో తెలుసా ఈరోజు చాలా భయంకరంగా ఉంది పరిస్థితి నిజంగా చెప్తున్నాను నేను చాలా భయంకరంగా ఉంది అపవాది ప్రభు త్వరగా వచ్చేస్తున్నాడని వాడు అనుకుని అందరు దైవ శాఖలు చెప్తున్నాడు వింటున్నాడు ప్రభు త్వరగా వచ్చేస్తున్నాడని చెప్పి ఏ విధంగా అయినా దేవుని నియమంలో చిత్తంలో ఉన్న వాళ్ళని పాడు చేయాలని వాడు నిత్యం ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా నీకున్న ఏకైక బలాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా పాడు చేసేస్తున్నాడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా పరిశుద్ధతను పరిశుద్ధతను పాడు చేస్తున్నాడు కానీ ఏసేపు ఏం చేశాడో తెలుసా నా దేవుని ఎదుట ఇటువంటి దుష్కార్యము నేను చేయనని చెప్పి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు పారిపోవటం వల్ల ఆయనకు పోల్దండలు పడలేదు పారిపోవటం వల్ల ఏ ఘనత రాలేదు పారిపోయిన వెంటనే ఏమొచ్చిందో తెలుసా శోధన వచ్చింది వెంటనే తీసుకు నిజమే పాపం నుంచి పారిపోతే సాతాను గాడు చేతులు కట్టుకుని కూర్చోడు ఖచ్చితంగా నిన్ను కృంగ తీయాలని చూస్తాడు ఖచ్చితంగా నీ మీద ఏదో అబండాలు వేపిస్తూ ఉంటాడు ఏటికి భయపడాల్సిన ఏసే భయపడలేదు పరిశుద్ధతలోనే ఉన్నాడు అలాగే తీసుకెళ్లి జైల్లో వేశారు జైలు నాయకుడికి ఈయన చూడగానే ఈయన యథార్థవంతుడు రా మంచోడు అనిపించింది కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు ఆ జైల్లో ఉన్న ఇద్దరికి కలలు వచ్చినాయి నిజంగా పరిశుద్ధతలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ కల భావాలు చెప్పాడు ఒకటి నువ్వు చచ్చిపోతావు ఇంకోటి పోగొట్టుకున్న ఉద్యోగం నీకు వస్తుంది ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నీకు ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి నా యథార్థత గురించి నువ్వు ఎవరికి పోతి పరోకి చెప్పవా అని అడిగాడు నిజంగా ఒకవేళ పరోకి చెప్పుంటే ఆ ఘనత దేవుడికి వచ్చేది కాదు ఆడు ఎల్లగానే ఆడు మర్చిపోయాడు చెప్పకుండా ఒకరోజు ఏం జరిగిందో తెలుసా సమయం వచ్చింది ఈ పరిశుద్ధత కాపాడుకున్న ఏసేబుని హెచ్చించే దినం వచ్చింది రాజుకి కల వచ్చింది ఆ కల భావం ఆయనకి అర్థం కావట్లేదు దేశంలో ఉన్న మొత్త జ్ఞానవంతులు అందరూ పిలిచారు ఒక్కడు కూడా కల భావం చెప్పలేకపోతున్నాడు ఈ లోపల వాడికి ఆ యొక్క రాక్షరసం పానపాత్రను అందించే వాడికి జ్ఞాపకం వచ్చింది అయ్యో జైల్లో నాకు కళా భావం చెప్పాడు వెంటనే ఏసేబుని తీసుకురమ్మనగానే మంచి వస్త్రాలు వేసుకుని చక్కగా ఏసేబుని ఏం చేశారో తెలుసా ఆ జోసఫ్ను ఫరో ఎదుటికి తీసుకొచ్చారు నాకు కళ వచ్చింది ఇది కళ భావం చెప్తావా అంటే అనుమానం లేకుండా భావం చెప్పేశాడు ఆ ఫోతి ఫర ఆ యొక్క ఫరో అన్నాడు ఈ కళకు భావం నువ్వే చెప్పావు కాబట్టి దీన్ని అంత కూడా నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ అంటే దీని అంత చేయగలిగింది నువ్వు అక్కడవే కాబట్టి ఈ పని నువ్వుకే అప్ప చెప్తున్నానని ఆయన దేశంలో ఒక ఉంగరం రాజముద్ర తప్ప మిగతా అంత నీకు అధికారం ఇస్తున్నానని చెప్పి అధికారం ఇచ్చాడు ఆ పరిశుద్ధత ఏం చేసిందో తెలుసా చంపుదామన్న అన్నలకి భోజనం పెట్టే స్థితిలోకి తీసుకొచ్చింది ఆ పరిశుద్ధత ఏం చేసిందో తెలుసా ఫరో తర్వాత ఫరో అంతటి వాడిగా చేసింది ఆ పరిశుద్ధత ఏం చేసిందో తెలుసా తన బ్రతుకుని ఇస్రాయేలుకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చేసింది దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లూయా ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా పరిశుద్ధత చాలా తక్కువ ఏదో పర్వాలేదులే ఆ రీల్స్ చూసుకోవచ్చులే ఆ సినిమాలు చూసుకోవచ్చులే నిన్ను పైకి రానివ్వకుండా నీ పరిశుద్ధతను పాడు చేసి దేవుని చిత్తాన్ని నీ పట్ల జరగనీయకుండా చేస్తుంది అపవాదే కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వు పవిత్రంగా ఉండాలి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లుయా ఎందుకో తెలుసా మొదటి సమయుల గ్రంథం రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన రెండో అధ్యాయం యహో వా వంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒక్కడో లేడు నీవు తప్ప మరి ఏ దేవుడు లేడు మన దేవుడు వంటి ఆశ్రయ దుర్గం ఏది లేదు దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్పండి యహో వంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒక్కడు కూడా ఆయన బిడ్డవు నువ్వు ఈరోజు నేను ఒక చిన్న క్లిప్ చూశాను మనం ఎవరో తెలుసు ఆయన బిడ్డను ఊరికే మీరు చెప్తున్నారు వీఆర్ ఆ దైవ సాకుడు చెప్పింది ఏంటో తెలుసా వీఆర్ హిస్ కాంపోనెంట్స్ అంట వీఆర్ హిస్ బాడీ మనం ఈరోజు నేను పాస్గా నేను కాదు నేను ఏసయ్య శరీ ఈ చెయ్యి ఏంటో తెలుసా ఏసయ్య చెయ్య ఈ కాళ్ళు ఏంటో తెలుసా ఏసయ్య కాళ్ళు ఆయన రక్తం నాలో ప్రవహిస్తూ ఉంది ఓ నేను స 
అలా ఆలోచించినప్పుడు ఏదైనా నీకు సాధ్యమే దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం నువ్వెవరో తెలుసా దేవుని కుమార్తెవు దేవుని కుమారుడు ఆయన నోటి జీవ శ్వాస నీలో ఊదాడు ఆయన యొక్క అవయవాలు నీలో ఉన్నాయి ఈ చేతులు ఆయనవే ఈ కాళ్ళు ఆయనవే ఈ నోరు ఆయనదే సమస్తము ఆయనవే కాబట్టి నువ్వు ఎలా ఉండాలో తెలుసా పరిశుద్ధంగా నువ్వు ఉండాలి యు హ్యావ్ టు లివ్ హోలీ that is your strength now it is what happen you know so many people are take it easy they are taking very easy oh they are not giving any any priority to holy holiness holiness but we are serving the holy god and ke chapter yehova vanti parishuddha devudu ఈ లోకంలో ఎవరు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధత లేకుండా ఎంత కాలం బ్రతుకుతున్నావు పైకి భక్తిగా నటిస్తున్నావు సాయంత్రం రాగానే సీరియల్కి అలవాటు పడిపోయావు అబద్ధాలకు అలవాటు పడిపోయావు మోసానికి అలవాటు పడిపోయావు అలా బ్రతికితే నీ జీవితంలో దేవుని కార్య లెక్కలు పొందుతావు నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నీకు బాధ కలిగినా పర్వాలేదు నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళావు నరకానికి పోతావు మాయ చేయడానికి దేవుడు నిన్ను సృష్టించాలా మన మాయగాళ్ళం కాదు పరిశుద్ధులో దేవుని యొక్క మాంసములో వచ్చి పుట్టిన బిడలం మనం దేవుని వాక్యము చేత నాటబడిన బిడలం ప్రభు అంటే ఏంటో సరదాగా ఏం పర్వాలేదులే నాలుగు డబ్బులు కానికి ఇచ్చేసి ప్రార్థన చేసి కాదు నీ కానుకలు అక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లా పరిశుద్ధత కాపాడుకో నీ జీవితం ఆ పరిశుద్ధత నీ బలం నువ్వు ఆరాధించే దేవుడు పరిశుద్ధ దేవుడు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా ఎహో వంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒక్కడు కూడా లేడు నీవు తప్ప మరి ఏ దేవుడు లేడు మన దేవుడు వంటి ఆశ్రయ దుర్గం ఏది కూడా దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధంగా ఉందామండి పరిశుద్ధంగా ఉందాం హృదయాన్ని హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూస్తారు పరిశుద్ధతకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇద్దాం పరిశుద్ధతే మన బలం పరిశుద్ధతే మన బలం పరిశుద్ధతే మన బలం అదే మన శక్తి నీ మాటలు మారాలి నీ ప్రవర్తన మారాలి నీ బుద్ధి మారాలి నీ ఆలోచన మారాలి నీ యొక్క భక్తి విధానం మారాలి పైకి భక్తి గల దానివని నటిస్తూ దాని శక్తి నీలో కనబడాలి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లూయా వీ హ్యావ్ టు లివ్ హోలీ లైఫ్ దట్ హోలీ లైఫ్ విల్ ప్లీజ్ గాడ్ వెన్ హీ ప్లీజ్ about you he will do wonders in your life yes he devudu ent ishta paddadu ante abba 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 annalu champataku prayatna annalu tittalede phothi par bhariya neram mopina tittalede jail lo kelli baadha padaledu ma annalu enta mosa gaalani em anledhe alage orchukunnadu oka dinam vachindi ade annalu ayina mundu vacharu కల చూపించినట్టుగా సాష్టాంగ నమస్కారం పడ్డారు ఈయనైతే తట్టుకోలేకపోయాడు ప్రవ్వా తండ్రి ఎంత గొప్ప దేవుడివి ఎప్పుడో నాకు వచ్చిన కలను ఈరోజు నువ్వు నెరవేర్చావు ఇదిగో ఈ అన్నలు నన్ను గుర్తుపట్టలేదు నేను వాళ్ళని గుర్తుపట్టాను పరిశుద్ధులు ఎలాగుంటారో తెలుసా తమకున్న స్థాయిని మార్చుకోరు వారు ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞలుగా ఉంటారు దేనికి స్తోత్ర ఆలోచలేదు పరిశుద్ధంగా జీవించే వాళ్ళు ఎలాగుంటారు తెలుసా కృతజ్ఞతా భావం కలిగి ఉంటారు గర్వం ఉండదు వాళ్ళల్లో నిజంగా ఏ సేపుకి వచ్చింది అవకాశం ఫస్ట్లో వాళ్ళకు వచ్చింది అవకాశం ఇప్పుడు ఏ సేపు అవకాశం ఏదైనా చేయొచ్చు కదా ఏమీ చేయలా ప్రేమించాడు వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి గోషేన్లో ఉంచాడు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఏమన్నాడు తెలుసా ఇలాంటి దినం వస్తుందని దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడు ఈరోజు మిమ్మల్ని రక్షించడానికి ఒకవేళ అది వాళ్ళు చేయకపోతే వాళ్ళు ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా నాశనం అయిపోయేవాళ్ళు ఆ కరువులో కానీ దేవుడు కరువులో వాళ్ళని పోషించడానికి దేవుడు ముందే ప్రణాళిక చేసి పరిశుద్ధుడైన ఏ సేబుని నిలబెట్టాడు నీ పరిశుద్ధ నీ బిడ్డలను పోషిస్తుంది నీ పరిశుద్ధ నీ కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది నేను నిన్ను మీ బిడ్డల కాదు నీ బిడ్డలు 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 కూడా నువ్వు ధన్యురాలు అని అంటారు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా కాబట్టి పరిశుద్ధత కలిగి జీవిద్దాం దేవుని కృప కాపుదలు మీతో ఉండును కాక ఏమండి హోలీగా బ్రతుకుదామండి అన్నీ వదిలిపెట్టేద్దాం దేవుని కొరకు జీవిద్దాం చాలామంది కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు బూతులు మాట్లాడతారు ప్రార్థన చేస్తారు మోసాలు చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తారు అబద్ధ ఏం ఆడటానికి వీల్లేదు పరిశుద్ధంగా జీవిద్దాం 
దేవుని కృపా కాబుదలు మీతో ఉండి ఎందుకంటే మనం దీవించే దేవుడు మనం ఆరాధించే దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన వంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఎవరు లేరు చూద్దాం దేవుని సందులో సాగిపోదాం దేవుని కృపా కాబుదలు మీతో ఉండి నడిపించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం అయా మీకు స్తోత్రం నీ వంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒక్కడు కూడా లేడు ప్రవ్వ అయా మీకు స్తోత్రం నీ బిడలమైన మేము నీ రక్తం చేత విమోచింపబడిన బిడలమైన మేము ప్రవ్వ పరిశుద్ధంగా జీవించటానికి మాకు సహాయం చేయండి నాయన అయా పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరు కూడా ప్రభుని చూడలేరు అయ్యా పరిశుద్ధతే మా బలము నాయన మీకు స్తోత్రాలు అయా మీకు స్తోత్రం తండ్రి పరిశుద్ధత కలిగి ప్రవ్వ అయా మేము జీవించుటకు సహాయం చేయండి పరిశుద్ధతే మా బలము నాయన మేము ప్రతి ఒక్కరు మా పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవడానికి సహాయం చేయండి యవనస్సులైన బిడలు తమ పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవడానికి సహాయం చేయండి అయా దుష్టుడు పలు రకాలుగా వాడు సమయం కొంచెమే ఉందని ప్రవ్వ అయా నా తండ్రి నాయన పరిశుద్ధత నుండి పాడు చేయాలని ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తుండగా నాయన ప్రతి బిడ కూడా దుష్టుని జయించే శక్తిని దయచేయండి ప్రవ్వ నీ ఎందు అయ్యా భయభక్తులు కలిగి ప్రవ్వ తండ్రి అయా నాయన బిడలందరూ కూడా జీవించుటకు సహాయం చేయండి ప్రవ్వ అయా నేను పరిశుద్ధుడై ఉన్నాను గనుక మీరు కూడా సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులై ఉండమంటున్నారు ప్రవ్వ పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితాన్ని అయా మా ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి బిడుకును దయచే నా దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు అని చెప్పి భయభక్తులతో ప్రవ్వ పరిశుద్ధతతో ప్రవ్వ జీవించుటకు సహాయం చేయండి నాయన అయా నువ్వు పరిశుద్ధుడో ప్రవ్వ నీ వంటి పరిశుద్ధుడు ఒక్కడు కూడా లేడయ్యా అయా పరిశుద్ధత కలిగి పవిత్ర త కలిగి ఎవరైతే జీవిస్తారో వారే నిత్య రాజ్యానికి వారసులు అవుతారని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రభు మేమందరం కూడా నాయన అంతవరకు సాతాను ఎలాగ ప్రేరేపించిన ఎవరు కూడా వారి ఉచ్చిలో పడిపోకుండా ప్రభు మీకు స్తోత్రం సాతాన్ని జయించి పాపాన్ని జయించి నీ నిత్య రాజ్యానికి వారసులుగా ప్రతి బిడను మీరు సిద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నావు మీరు సూటిగా మాట్లాడేవారు ప్రతి బిడ కూడా పరిశుద్ధత కలిగి ప్రవ్వ యథార్థత కలిగి అంతవరకు ఏ విషయంలో పరిశుద్ధతను విడిచిపెట్టకుండా నమ్మకంగా నీ సన్నిధిలో సాగుతూ నీ నిత్య రాజ్యానికి వారసులు అవడానికి మాకు అందరికీ నీ సహాయం చేయమని నజరేడైన ఏసు నామలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్